ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಏಜಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ರಿಜುನೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ರಿಜುನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರೆಗೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ಪೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ಫೋರ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ವಯೋಮಿತಿನೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಲೆಟರ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಓಬಿಸಿ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫೀಸ್ ಪೇಡ್ ಒನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ವಿಲ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಫಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತೆ ಓಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಬಿಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಐದ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ರೇಟ್ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ
ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಎ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಏಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸ್ ಇಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಯೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕು ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಮೂರು ಹೈಡ್ರಾಲಜಿ ಇಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ ನಿಮಿಷ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇ